。美国众议院二十号投票通过的对外援助法案，还包括向乌克兰提供超六百亿美元的援助，以及向以色列提供超二百六十亿美元的援助。相关法案在美众院通过后，乌克兰总统泽连斯基、以色列总理内塔尼亚胡发文欢呼感谢美国。不过，不仅美国政坛对于相关法案存在分歧，相关法案让冲突持续的做法也势必造成俄乌、中东更多的人员伤亡和经济损失。经过连月激烈博弈，新一项援助乌克兰法案终于获美国众议院通过。法案涉及超过六百零八亿美元，其中二百三十亿美元用于补充美国武器库存和设施。另外，法案中还包括一项清算被扣押的俄罗斯资产并转交给乌克兰的内容。值得注意的是，这一法案被纳入包括四项内容的一揽子法案中，最终获得众议院的通过。美国《华盛顿邮报》分析了其过关的真实原因。看似巨额的对乌援助费用，其实约八成都留在美国国内。美国智库战略与国际研究中心的研究员坎西安透露，新的对乌援助清单中有二百三十亿美元用于补充已经提供给乌克兰的武器和装备的美国储备，另有一百三十八亿美元允许乌克兰通过从美国国防工业基地购买武器和弹药来重新武装自己。细究这份援乌礼包中的具体内容，每一项都与投赞成票的美国国会议员所代表的选区利益相关。例如，有十五亿美元专门用于增加生产供爱国者防空反导系统使用的最先进的 PAC 三拦截弹。曾经在2022年反对援乌的共和党籍众议员韦斯特曼这次投下了赞成票，因为 PAC 三拦截弹由他所在的选区阿肯色州卡姆登生产。另外，新的援助包还将花费五十三亿美元，以达到美国陆军每月生产十万发一百五十五毫米炮弹的目标。这将惠及宾夕法尼亚州、田纳西州、加利福尼亚州、德克萨斯州等地区的军工厂。来自上述选区的众议员也因此大力支持新的援乌法案。实际上，自俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供了价值约七百五十亿美元的援助，其中约四百六十三亿美元用于军事和安全方面。目前，全美至少三十一个州、七十一个城市的一百一十七条生产线正在为乌克兰生产武器。乌总统泽连斯基在接受美国媒体采访时也坦言，虽然武器装备是提供给乌克兰使用的，但他们都是美国生产、美国采购，钱都留在了美国。为了推动法案过关，美军高层也频繁出席议会听证会，加强游说。美国。欧洲司令部司令兼任北约欧洲盟军最高司令卡沃利近日在出席美国国会众议院军事委员会听证会时称，如果不能尽快找到办法向乌克兰运送更多弹药和武器，俄军的优势将越来越大。目前，乌克兰与俄罗斯的火力比为一比五，也就是说，俄军向乌军发射的炮弹数量是乌军能够还击的五倍多。他还说，但在几周之内，这一比例将很快升至一比十。今年这个呃以来呀。呃，这个俄罗斯其实在这个呃冲突这方面，其实加紧了一些攻势啊，呃，所以看到是呃相对来讲是占了比较这个相对优势的这样一个位置啊，那么引起了整个西方的一个恐慌。啊，美国在这个两年多的这个冲突过程中，呃，显示出其实它在军事装备方面，尤其是这个补给这方面，还是一些短板啊，一些露啊显露出来了。所以我们看到它更多的依赖于这个欧洲的盟国，甚至依赖于亚洲的盟国，向这个乌克兰提供相应的一些杀伤性武器以及相应的这种补给啊，一种装备。嗯实际上，这次在美国会众议院与援乌法案做捆绑式表决的，还包括援助以色列法案，后者获三百六十六票反对，五十八票通过，涉及二百六十亿美元，其中九十一亿美元对加沙地带的人道援助被认为是用来减轻美国政府的国际舆论压力，而款项的大头是对以色列的军事支持，包括五十二亿美元的防空开支、十亿美元的火炮生产开支，以及数十亿美元用于其他武器系统和美国为应对近期袭击而在该地区采取的军。军事行动的开支。以色列总理内塔尼亚胡二十号在社交媒体上发文，对美国表示感谢，称该法案展现了美国两党对以色列和捍卫西方文明的强烈支持。巴勒斯坦总统发言人鲁代纳则强调，美方法案是对巴勒斯坦人民的侵犯，将为以色列把冲突范围扩大到整个地区开绿灯。整个的这个中东的局势现在也是趋紧张啊，以色列和这个伊朗之间的问题现在其实也达到了一种
呃，我们说就是剑拔弩张的这样的一种局面。美国政府包括议会也好，他们也力图保持一种平衡。那么这种平衡的话，其实就是我们说在武器方面，在其他的方面，呃，硬件的方面，要对以色列进行强有力的支持，同时啊、呃，那么对这个巴勒斯坦这个民众也要进行一些安抚。那么这个人道主义其实更多的是用于这一方面，呃，那么呃，从而达到一种政治上的平衡。此前有以色列媒体报道称，战争对该国的国力消耗巨大。以近日的伊朗和以色列互为袭击为例，以色列军方前财务顾问阿米诺亚奇说，相关防务成本可能高达十点八亿美元至十三点五亿美元，且这些金额中不包括伊朗无人机与导弹造成的损失。而伊朗发动袭击的成本不及以色列防御成本的十分之一。阿米诺亚奇举例说，一枚以军舰式防空系统拦截导弹就高达三百五十万美元，一枚大卫投石索防空系统的拦截导弹价值一百万美元。阿米诺亚奇称，去年以色列的国防预算约为一百六十亿美元，这意味着一旦为了应对伊朗的大规模空袭而运营防空网，一个晚上就可能消耗掉以色列年度国防预算的百分之七点五左右。观察指出，如果没有美国的支持，以色列将失去防御能力。您怎么看这项一揽子法案打包通过，并且限制 TikTok 呢？折射了怎样的美国对华认知呢？是的，程建，都说大炮一响，黄金万两。九百五十亿美元的一揽子拨款，国会老爷好大的口气啊！那么这笔钱什么时候能够兑现呢？从立法流程上看，众议院投票通过之后，下周还要提交参议院进行表决，再次通过后才会送到白宫椭圆形办公室的监议桌上。在我看来，拜登总统提笔签字是大概率的事情。我细细翻阅了一下这项议案的全文，还是发现了不少有意思的信息点。它的标题很有意思，叫做《二十一世纪通过力量实现和平法案》。观之以“二十一世纪”，说明这并不是什么新话术。熟读冷战史的朋友看到 “peace through strength” 这句话，必然会心一笑。它来自里根总统1980年7月17号在共和党全美代表大会上的著名演讲。在2024年的春雷滚滚之际，以冷战名言命名的法案在美国国会。啊，众议院高票通过是冷战历史的午夜梦回，还是冷战思潮的野蛮复生呢？拜登总统言之凿凿，所谓“美国不寻求新冷战，言犹在耳”。我想在座的各位心中已有答案。更应引起我们注意的，恐怕是围绕这项法案，美国的国会老爷们再次玩了一个小把戏，那便是通过夹带私货的方式，用“多事一意”取代“一事一意”。将诸多仍然存在分歧的议案打包在一项法案之中，以此寻求国会两党的最大公约数。如果你希望通过对乌克兰的军事援助，就得同意我对以色列的军事援助；如果你想让 TikTok 在美国闭嘴，就得支持我所谓武装台湾。在这个层层叠叠的逻辑嵌扣下。三百六十六票支持，五十八票反对的表决结果，看似一边倒式的悬殊，实则啊，它是一系列政治勾兑、利益交换下的最终妥协。我们显然不能将这种美国式的民主游戏大而化之的概括为所谓的反华共识，它既是针对俄罗斯的，也是针对伊朗的，当然也是针对中国的。也正因为美国的四处树敌，让每一票赞成票都流向了不同的矛盾方向，留给我们的博弈空间仍然不小。但一个趋势不容忽视：自拜登总统上台以来，美国国会两院在2021年的第一个会期里提出的涉台议案就多达六十项，这个数字远超特朗普总统任期内美国国会两届会期涉台议案的总和。那您觉得这一揽子军援拨款一旦通过，对俄乌及巴以这两大地区冲突又有何影响呢？每一位投下赞成票的国会众议员都能向美国选民宣称胜利，而真正的在开香槟、彻夜狂欢的，恐怕是即将拿到天价订单的美国军工复合体与代表不同利益的游说集团。让我们一起来看看这块价值九百五十亿美元的蛋糕是怎么分的：六百零八点四亿美元用以援乌。其中，呃，两百三十亿美元用于补充美国武器装备与弹药库存，两百六十亿美元用于援助以色列，其中九十一亿美元用于人道主义需求，另外八十一点二亿啊美元是用于包括台湾在内的印太地区。泽连斯基可以不用再酸内塔尼亚胡了，因为乌克兰拿了大头。这项法案不仅供给了战争机器最需要的燃料。
，更涵盖了美国对扣押一系列俄罗斯财产的处理办法。我们可以静待美国媒体未来一段时间披露更多的细节，比如说这笔巨款会用来采购哪些武器装备。客观地说，自俄乌冲突爆发以来，全球范围内原物力度最大的国家，有且只有美国。别看欧盟开会开得频繁，啊，表态一次比一次高调，实际上在真金白银上没有办法跟美国相提并论。随着这项法案最终落地，它的领头效应会进一步发挥作用。俄乌冲突无疑将继续延烧，打满二零二四年是可以预期的。至于对以色列的援助，这项法案使用了更为技术性的手段，正如法案全文没有一次提到台湾，也没有提及一次以色列。然而，大家都会非常清楚这个拨款最终会流向哪里。一言以蔽之，一股更加保守的思潮与力量正将三权分立、两党极化的美国政治精英层重新捏合在一起。他恐怕不会因为美国大选节点的临近而收敛，反而是愈演愈烈。